بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تركيا تعلن عن احدث اسلحتها رباعيه المهام والوحيده في العالم نتعرف في هذا الفيديو على منظومه جيدز الدفاعيه التركيه لمعرفه التفاصيل كونوا معنا حتى النهايه في طريقها لتوطين معظم الصناعات الدفاعيه تمكنت تركيا من ادخال انظمه مهمه بامكانيات محليه اخر هذه إنجازات كان النظام الدفاعي الرباعي الذكي جيدز الذي لا يوجد له مثيل بالعالم افتتح الثلاثاء في إسطنبول في معرض إكسبو للدفاع والطيران وصناعة الفضاء أحد أكبر معارض الصناعات الدفاعية في تركيا ويجمع في أروقته 750 شركة محلية و250 شركة أجنبية من 57 دولة من الشركات العاملة في صناعات الدفاعات والفضاء والطيران أحد الأنظمة التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام في المعرض كان نظام الدفاع الذكي جيدس المحمول على مقطورة ويجمع أربع منظومات دفاعية في منظومة واحدة فريدة ومتطورة والذي طورته أنتجته شركة جورباغ لتكنولوجيا الدفاع التركية والتي بدأت أنشطتها في مجال صناعة الدفاع منذ عام 2020 وفي حديثه لموقع تيراتي خبر أوضح نائب المدير العام للشركة المصنعة ميرتيكان آجار المميزات العامة للنظام وأكد القدرات المختلفة التي تميز جيد عن منافسيه التقليديين الأول من نوعه عالميا في طريقها نحو توطين معظم الصناعات الدفاعية تمكنت تركيا من إدخال أنظمة مهمة بإمكانيات وخبرات محلية خالصة آخر هذه الإنجازات كان النظام الدفاعي الرباعي جيدس الذي لا يوجد له مثيل بالعالم والذي يتكون من رادار ومنظار كهربائي وقاذفة تعمل بالهيدروجين بالإضافة إلى نظام اتصالات ولأول مرة في هذا المجال اقتربت تركيا من تعزيز مخزنها الدفاعي بأنظمة محلية فريدة ومتطورة لا تملكها أي دولة أخرى في العالم الأمر الذي لا يمنحها تفوقا تكتيكيا ومزايا تصديرية وحسب بل يعطيها أيضا فرصة ذهبية للتخلص من اعتمادها على الخارج في هذا النوع من الأنظمة وإنتاجها محليا بتكلفة أقل بكثير من سعر السوق فيما أكد أجار أن مثل هذا النظام لم يجر إنتاجه في العالم من قبل مشيرا إلى أن تركيا يمكنها الارتقاء إلى موقع مهم للغاية في هذا المجال ومن المقرر أن يجري توفير نظام جيتس لقوات الأمن التركية هذا العام فيما تواصل جورباغ لتكنولوجيا الدفاع التي أكملت بالفعل إنتاج النموذج الأولي للمنظومة الذي يمكنه إطلاق ذخيرة ثابتة الجناحين والعمل على التكوينات الأخرى التي يمكنها إطلاق ذخائر بأنواع وأحجام مختلفة نظام دفاعي رباعي المهام تتكون منظومة الدفاع جيدز من أربع أجزاء رئيسية هي الرادار والمنظار الكهربائي ووحدة هوائي توفر الاتصال وقاذفة تعمل بالهيدروجين بالإضافة إلى وحدة تحكم متطورة وبفضل البرنامج الأصلي الذي طورته شركة جورباج يمكن للنظام الذي يمكنه اكتشاف الأهداف غير المتماثلة وتشخيصها وتتبعها تلقائيا بإطلاق ذخيرة ثابتة الجناحين وذخيرة مماثلة دقيقة التوجيه من خلال قاذفة تعمل بالهيدروجين وهكذا فإن النظام الدفاعي جيد يقدم لمستخدميه حلا متكاملا من اكتشاف الهدف إلى تدميره الميزة الأكثر أهمية لجيدز والتي يمكنها نقل البيانات المستهدفة التي جرى الحصول عليها من خلال حمولات الرادار والحمولات الكهروضوئية إلى مركز التحكم في القيادة مخفية في نظام الإطلاق المدمج في المنظومة والذي يختلف عن أنظمة الإطلاق الكلاسيكية التي تستخدم عموما مع المتفجرات فعلى عكس المنظومات التقليدية التي لها عمر طلقة واحدة أو تتطلب صيانة بعد كل طلقة يجري استخدام نظام الدفع الذي يعمل بالهيدروجين والذي بفضله يمكن استخدام قاذفات الإطلاق أكثر من مرة بعد إطلاق الذخيرة 
فيما صرح أجار بأن منظومة جيتس التي من المتوقع أن تظهر في الميدان هذا العام يمكن وضعها بجوار أنظمة الدفاع الجوي لدينا من أجل حمايتها أو أنه يمكن توفير الحماية للمناطق المهددة وخاصة النقاط الأمنية مميزات القاذفة الهيدروجينية إلى جانب قوة الرادار والأنظمة البصرية التي تحويها المنظومة والتي تمكنها من اكتشاف المركبات على مسافة حوالي 10 كيلومترات والأهداف البشرية على مسافة 5 كيلومترات فإن المنظومة تحتوي على قاذفة إطلاق هيدروجينية لديها 16 فتحة فبعد أن يجري إنتاج الهيدروجين في المقصورة تصل القاذفة إلى القدرة على عمل نبضة كل خمس ثوان هذا لا يساهم فقط بتعزيز القدرة الدفاعية للقوات الأمنية لأنه يضمن الاستمرارية ولكنه أيضا يكلف أقل بكثير من الأساليب الأخرى نظرا لطبيعة عملها وبينما يوفر في الميزانية ويقلل من عبء العمل اللوجستي للوحدات العسكرية سيتمكن نظام الدفاع الذكي المدفوع بالهيدروجين من تدمير الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار وتهديدات الذخيرة المتداولة بشكل فعال من حيث التكلفة والدقة يذكر أنه يجري إنشاء طاقة الهيدروجين التي ينظر إليها على أنها طاقة المستقبل عن طريق معالجة وتحويل غاز الهيدروجين يأتي الهيدروجين الذي يمكن تحويله بسهولة إلى طاقة حرارية وكهربائية وميكانيكية في المقدمة مع ميزات مثل سرعة اللهب العالية وقابلية الاشتعال ومتطلبات طاقة الاشتعال المنخفضة إذا تابعنا معكم هذا السلاح الجديد والأول في العالم الذي تمتلك تركيا ولا تمتلكه أي دولة أخرى حول العالم هذا السلاح والذي تعرفنا معكم عليه والذي هو في طريقه إلى دخول الخدمة رسميا هذا العام منظومة جيتس التي لا مثيل لها في العالم لا شك أن تركيا تتجهز بكل ما أوتيت من قوة لكي تضع أقدامها بين الدول الكبرى والعظمى في العالم فأنت ما لم تمتلك سلاحك ودواءك وغذائك فلا يمكن لك أبدا أن تفرض شروطك على العالم لا شك أن بالسلاح يمكن لك أن تفرض أفرض شروطك أيضا في الدبلوماسية والسياسة وعلى طاولات المفاوضات في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته